நீங்கள் ஒருவரிடத்திற்கும் மேலாக கருத்தரிக்க முயற்சி செய்தும் இன்னும் கருத்தரிக்கவில்லையா நோவா ஐவிஎஃப் முன்னணி கருவுறுதல் நிபுணர்களுடன் இலவசமாக ஆலோசனை செய்யுங்கள் பிளவுஸ் நம்ம போடும் போது நம்ம எங்கெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கப் ஷேப் ஷோல்டர் சோ இது பார்த்துதான் எத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் பிளவுசஸ் இருக்கு பிரின்சஸ் கட் அப்படின்னா ஃபைவ் டு செவன் எயிட் டைப்ஸ் கிட்ட இருக்கு த்ரீ டாட் இருக்கு ஒன் டாட் ஃபோர் டாட் கட்டோரி சவ்ய சாட்சி பிளவுஸ் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் பிளவுசஸ் வந்துட்டு எந்தெந்த பாடி டைப்க்கு எப்படிப்பட்ட பிளவுஸ் சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஹெவியான சாரி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எந்த மாதிரி பிளவுஸ் எனக்கு பண்ணலாம் ஹெவியா சாரி ஹெவியா இருக்குன்னும் போது பிளவுஸில் வந்து ஃபிட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது பெட்டர் ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாதி கவர் ஆகிட போது சாரீல வெளியே என்ன தெரிய போதுன்னா பேக் நெக் தெரியும் ஸ்லீவ் தெரியும் ஸோ இதை ரெண்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிக்கணும் இதை டிசைட் பண்ணிட்டு ட்ராப் டாப்புக்கும் ப்ளவுஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டு மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸு ப்ளவுஸை மட்டுமே டாப் மாதிரி போட்டுக்கிறது வந்து எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்ணாமையும் இருக்காங்க அது வந்து ஒரு ஒருத்தங்களோட சாரி இல்லாமையும் ப்ளவுஸ் போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ உங்களை சுற்றி இருக்க அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு இதே ப்ளவுஸை வந்துட்டு நான் கிராப் டாப்பாக போட்டுட்டு வெளியில் போவேன் நீங்களும் போங்கன்ற மாதிரி இல்லாது அந்த கான்செப்டே என்னென்னா ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸை வந்துட்டு தண்ணியில் இந்த மாதிரி மிஷின்லலாம் போட்டு வாஷ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப அது வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளவுஸை மறந்துடணும் இன்றைக்கி நம்ம கூட ஃபேஷன் டிசைனர் தயாலு இருக்காங்க அவங்ககிட்ட நிறைய ஃபேஷன் டிப்ஸ் நம்ம என்ன கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ ஃபேஷன் டிசைனிங் எஸ்பெஷலி உங்களோட பேஜில் வந்து ஐ திங்க் நீங்கள் அந்த ப்ளவுஸ் டிசைனில் ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாகவே இல்லைங்க ப்ளவுஸு எப்படி தைக்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ பேசிக்காக ஒரு ப்ளவுஸை வந்து நம்ம தைக்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எந்தெந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தணும் ப்ளவுஸ் நம்ம போடும்போது நம்ம எங்கெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கப் ஷேப் கப் ஷேப் ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா பாதி ஃபிட் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஷோல்டர் இந்த ரெண்டு இஷ்யூஸை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளோட டிசைனை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ மெயின் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கம்ஃபர்ட் அண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அந்த ப்ளவுஸ் போட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சும்மா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக போடுறோம் அதில் இருந்து எதோ நம்ம மூவ்மெண்ட்லாம் பெருசாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பற்றி பெருசாக கேர் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஆனால் நம்ம டெய்லி ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது பார்த்து தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ப்ளவுஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபிட் ப்ராப்பராக இருக்கான்றத அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ப்ளவுசஸ்லேயே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ப்ரின்சஸ் கட் நார்மல் அந்த மாதிரி எத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் ப்ளவுசஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி ப்ரின்சஸ் கட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு வேரியேஷன் தான் இப்போது ரீசெண்டாக வந்துட்டு இன்னொரு வேரியேஷனும் நம்ம வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் என்னென்னா ஷோல்டரில் இருந்து ஒரு லைன் வரும் ஆக்சுவலி வந்து ப்ரின்சஸ் ப்ளவுஸ் அப்படின்னா இல்லை ப்ரின்சஸ் கட் அப்படின்னா நம்மளோட அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்மளோட அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டை டச் பண்ணி வர்றது தான் ப்ரின்சஸ் லைன் ஸோ அந்த லைன் வந்துட்டு எப்படி வேணால் வரலாம் நம்மளோட பே நம்மளோட ப்ளவுஸில் எத்தனை லைன்ஸ் வேணால் நம்ம ப்ரின்சஸ் கட்டில் போடலாம் கிட்டத்தட்ட ப்ரின்சஸ் கட் மட்டுமே ஒரு செவன் டு எயிட் டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரின்சஸ் ப்ளவுஸில் மட்டுமே ஆனால் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இங்கே ஆம் ஹோல்லேருந்து வர ஒரு ஒரு லைன் மட்டும் தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து இது வர இதுதான் வந்து அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதை வந்து த்ரூ த பாயிண்ட் வருதுனாலே அது ப்ரின்சஸ் கட் தான் ஸோ அதுலேயே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் எயிட் டைப்ஸ் கிட்டே இருக்குது அது இல்லாமல் வந்துட்டு டாட் த்ரீ டாட் இருக்குது ஒன் டாட் ஃபோர் டாட் கட்டோரி சவ்ய சாட்சி ப்ளவுஸ் அண்ட் இந்த மதுபாலா ஸ்டைல் ப்ளவுஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் வெரைட்டிஸ் இருக்குது ப்ளவுஸில் அண்ட் வந்து நம்ம ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ளவுஸோட வேரியேஷன் அப்படின்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணும்போது வெறும் டாட் மட்டுமே வச்சு வேரியேஷன் கவுண்ட் பண்ண முடியாது அதனோட ஸ்லீவ் வேரியேஷன் என்னவா இருக்குது ஷோல்டர் வேரியேஷன் என்னவா இருக்குது இப்போ ஷோல்டர்லன்னு பார்த்தோன்னா நம்பர்லாம் நார்மலாக போடுறது ஒரு ஷோல்டர் அது இல்லாமல் வந்து இந்த ரெகுலான் ஸ்லீவ்ஸ்னு இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு அந்த ஹால்டர் நெக் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ளவுசஸ் வந்துட்டு தாராளமாக இருக்குது ஸோ இத்தனை ப்ளவுசஸில் வந்து இந்த சாரிக்கு இந்த மாதிர
பிரிண்டட் பிளவுஸ் போகிறது நல்லாயிருக்கும் ஏதோ ஒர்க் வச்ச பிளவுஸ் போகிறது நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம சில பேர் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் போது நம்மளோட அப்பர் பாடி மெயினாக அப்பர் டார்ஸும் லோவர் டார்ஸும் இருக்குது அப்பர் பாடி வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் ஹெவி பார்டர்ஸ் வச்சோம்னா இன்னும் கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய போகும் அங்கே ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டான சாரி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ப்ளவுஸ் நான் சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட்டான சாரி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் போகலாம் ஏன்னா பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்து அது வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த சாரியை தாண்டி ப்ளவுஸ் வந்து வெளியே தெரியும் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் பேண்ட் வச்ச நம்ம நார்மலாக ப்ரிஃபர் பண்ணுற அந்த த்ரீ டாட் ப்ளவுஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் பேண்ட் இருக்கும் வேஸ்ட் பேண்ட் வச்ச எந்த ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் அதை வந்து பஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டும் லிஃப்ட் பண்ணி காட்டும் பஸ்ட்டோட ஷேப்பை ரொம்ப கிளியராக காட்டிடும் அது மாதிரி நம்ம கொடுக்கறது வந்துட்டு வெளியே வந்து விசிபிளாக போடுறது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட் சாரி போகும்போது எய்தர் ஒன் டாட் இல்லைனா டூ டாட் டூ டாட்னா பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் தான் டூ டாட் ஸோ டூ டாட் ப்ளவுஸ் அந்த மாதிரி பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் போகிறது பெட்டர் ஆப்ஷன் இப்போ சில்க் சாரி எடுக்கிறோம் கொஞ்சம் ஹெவியான சாரி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் செலக்ட் பண்ணலாம் ஹெவியாக சாரி ஹெவியாக இருக்குன்னும் போது ப்ளவுஸில் வந்து ஃபிட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா ஆல்ரெடி சாரி ஹெவியாக இருக்குது நம்ம வந்துட்டு அந்த பல்லு வந்துட்டு பின் பண்ணும்போது அந்த தாங்குகிற அளவுக்கு அந்த ப்ளவுஸோட ஃபிட்டு நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கணும் இப்போ பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வேஸ்ட் பேண்ட் இருக்காததுனால நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபிட் அந்த அளவுக்கு பஸ்ட் வந்து ஹோல்டு பண்ணாது வேஸ்ட் பேண்ட் கீழே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் நல்லா பஸ்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் ஹெவி சாரி போகிறீங்கன்னும் போது ஃபிட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நல்ல ஃபிட்டடான ப்ளவுஸ் போட்டோன்னா ஹெவி சாரியாக இருந்தால் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்காது ப்ளவுஸ் ஹோல்டு பண்ணிக்கும் அந்த சாரியை ஸோ இப்போ நான் ஒரு ப்ளவுஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை எனக்கு தைக்கணும் அப்படின்றப்போ நான் டெய்லர் கிட்டே எந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் ஸ்லீவ் ஸ்லீவ் வந்துட்டு நம்ம நம்மளோ நம்ம என்ன டிசைன் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பர்டிகுலராக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம டெய்லர்கிட்ட கொடுக்கும்போது டெய்லர் வந்து நம்மளுக்கு சஜஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம சொல்கிறது தான் அவங்க ஸ்டிச் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம சாரி ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாதி கவர் ஆகிட போது சாரியில் வெளியே என்ன தெரிய போகுதுன்னா பேக் நெக் தெரியும் ஸ்லீவ் தெரியும் இது மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ இதை ரெண்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிக்கணும் இதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த சாரியை பொறுத்து அந்த சாரியோட ஃபால் எப்படி இருக்குது சாரி வந்து ஸ்டிஃப்பான சாரி நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் பிளீட்ஸ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக த்ரீ டாட் போகலாம் ஃபோர் டாட் கொஞ்சம் ஹெவி சைஸாக இருக்காங்கன்னா ஃபோர் டாட் கட்டோரி ப்ளவுசஸ் போகலாம் ஆனால் சாரி வந்துட்டு கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது சீத்ரூவாக இருக்குது இல்லைனா சிங்கிள் பிளீட் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் ஒன் டாட் ப்ளவுஸ் போகலாம் ஏன்னா இப்போ சாரிலேருந்தே நிறைய பேர் வந்து ப்ளவுஸ் கட் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லை சில சாரிக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ளவுஸ் வாங்குவாங்க எது ஆக்சுவலி ப்ரிஃபரபிள் சில்க் சாரீஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா சாரியில் இருக்க ப்ளவுஸே சூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு மற்றபடி டிசைனர் சாரீஸ் எது போனாலும் எஸ்பெஷலி பிளெயின் சாரீ இப்போலாம் வந்துட்டு பிளெயின் சாரீன்னு போகிறத விடவே ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் மீட்டர்ஸ் ரன்னிங் ஃபேப்ரிக்கே எடுத்துடலாம் அப்படியே எடுத்து நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ளவுஸை டிசைன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகிடுதுன்னா வந்துட்டு சாரியில் கரெக்டாக அந்த நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு ப்ளவுஸ் வர மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சில இருக்கிறதுனால சில்க் சாரியாக இருந்தால் அதில் இருக்க ப்ளவுஸ் போகிறது தான் பெஸ்ட்டு மற்றபடி எந்த ஃபேப்ரிக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி போய்க்கலாம் அண்ட் பர்டிகுலர்லி ப்ளவுஸ் பற்றி பேசும்போது உங்களோட ரீல் பயங்கரமாக வைரல் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு ப்ளவுஸே கிராப் டாப்பாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஐடியாவை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி நான் கிராப் டாப் வந்து ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அவுட்ஃபிட் எனக்கு எனக்கு வந்து அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான அவுட்ஃபிட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கிராப் டாப்புக்கும் ப்ளவுஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டு மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸு ஹைட்டு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ரெண்டுமே சேம் லென்த்தில் தான் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ப்ளவுஸை கொஞ்சம் வேணால் லென்த் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து க்ளோஷர் க்ளோஷர் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம எங்கே ஓப்பனிங் வைக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் தான் க்ளோஷர் ஃப்ரண்ட் ஹூக் வைக்கிறோமா பேக் ஹூக் வைக்கிறோமா சைட் ஜிப் வைக்கிறோமா ஷோல்டர் ஜிப் வைக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு க்ளோஷர்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிராப் டாப்பில் பேசிக்காக எப்படி இருக்கணும் ஃப்ரண்ட்ட
நான் வந்து ஒரு ப்ளவுஸை வந்து க்ராப் டாப்பாக போடுறேன் அப்படின்னு நான் வந்து என்ன மீன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதனோட ஃபிட்டை பொறுத்து இப்போ நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து ஜென்ரலாக டைட் ஃபிட்டடாக போடுவோம் அவ்வளோ டைட் ஃபிட்டடாக நம்ம க்ராப் டாப் போடவே மாட்டோம் யாருமே அது வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அது வந்து அக்செப்டன்ஸும் இருக்குது அதே மாதிரி அதுக்கான அகெயின்ஸ்டான நிறைய தாட்ஸுமே வருது போடணும்னு நினச்சா அதை எப்படி வேணால் போடலாம் அதாவது ப்ளெசண்டபுளாக நம்மளுக்கு வந்து அது யாருக்குமே அது வந்துட்டு டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுக்காத மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி அது எப்படி வேணால் போடலாம் இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ராக் கூட நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தேன் ரீசெண்டாக அந்த ஃப்ராக்கில் கூட பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்துட்டு வெறும் ப்ளவுஸோட ஒரு பேட்டர்ன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஜென்ரலாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு அனார்கலி ஸ்டிச் பண்ணும்போது மேலே நம்ம அந்த ஒரு அப்பர் டார்சோவில் என்ன கொடுப்போம்னா ப்ரின்சஸ் கட் கொடுப்போம் ஆனால் நான் ஒரு பக் க்கா ஒரு கட்டோரி ப்ளவுஸை மட்டும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து தான் நான் ஃப்ராக் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது அப்படி போடும்போது ஆடா தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து அது எப்படி எந்த அளவுக்கு அது அழகா பிளசண்டபுளா காட்டிக்கிறோமோ அந்த அது நல்லது அந்த மாதிரி பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம பேசும்போதே வந்து நிறைய பிளவுஸ் பத்தி பேசுறோம் நிறைய ஃபேப்ரிக்ஸ் இருக்கு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து பர்டிகுலரா நான் பிளவுஸ்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றதுக்கான காரணம் என்னவா இருந்துச்சு நான் ஆக்சுவலி அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ளவுஸ்ல இருந்து தான் நான் கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இன்னொன்று என்னன்னா வந்துட்டு அதுதான் நிறைய பேருக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது வெளியே தெரியலைன்னா கூட உள்ள இருக்கிற ஒரு கார்மெண்ட்டு தான் பட் ஆனால் பெரிய டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுக்குற கார்மெண்ட்டும் அதுதான் குர்த்திலாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் லூஸாக இருந்தாலும் டைட்டாக இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் ப்ளவுஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போட்டுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த இஷ்யூ வந்து அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இந்த மாதிரி அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ளவுஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ளவுஸை க்ராப் டாப்பாக போட முடியும் நான் சாரி இல்லாமையும் ப்ளவுஸ் போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ஆக்சுவலி வந்து ப்ளவுஸ் எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு அந்த ப்ளவுஸ் இதே ப்ளவுஸை வந்துட்டு நான் க்ராப் டாப்பாக போட்டுட்டு வெளியில் போவேன் நீங்களும் போங்கன்ற மாதிரி இல்லாது அந்த கான்செப்டே என்னென்னா அதனோட ஃபிட்டு இந்த ஃபிட் வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட்னா இதை போட்டு நான் ஈஸியாக வெளியில் போகிற அளவுக்கான கம்ஃபர்ட் எனக்கு அது கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதனோட மெயின் கான்செப்டே இப்போ நானே அந்த ப்ளவுஸை போட்டு அதே சேம் ப்ளவுஸை போட்டு நான் வெளில போவேனான்னு கேட்டால் டவுட்டு தான் ஆனால் அதில் சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணி போடுவேனான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நான் பண்ணேன் இன்கேஸ் நான் லென்த்தை வந்துட்டு அதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு சைட் ஜிப்போ இல்லைனா பேக் ஹூக்கோ நான் வச்சுனா அதை நான் தாராளமாக போட்டு வெளில போவேன் ஆனா அந்த லென்த்துக்கு நான் போட மாட்டேன் பட் அதுல சில மாடிபிகேஷன்ஸ் பண்ணி தாராளமா போடலாம் சோ நம்ம ब्लाउஸ் பத்தி பேசும்போது இப்போ ட்ரெண்ட்ல இருக்க ब्लाउஸ் ஸ்டைல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு இப்போ ட்ரெண்டிங் एक्चुअली எல்லாரும் எல்லastype mix match பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க and இப்போ ரீசன்ட்டா பாத்தீங்கனா வந்து ब्लाउஸோட பேட்டர்ன்ஸ் அதாவது அந்த டாட் பிளேஸ்மென்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றதை விட அந்த ब्लाउஸ் மேல குடுக்குற எம்ப்ளிஷ்மென்ட்ஸா இருக்கட்டும் ஸ்லீவ் வேரியேஷன்ஸா இருக்கட்டும் neck வேரியேஷன்ஸா இருக்கட்டும் அதுல வந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நமக்கு ஃப்ரண்ட்ல பாக்குறதுக்கு டாட் எல்லாமே சேம் ஆதா இருக்கும் 3 டாட் போறோம் <laughs> நல்ல ட்ராமாட்டிக்கான ப்ளவுசஸ் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் வந்துட்டு ஈக்குவலாக வந்துட்டு ரெண்டுத்துலேயுமே ஸ்பிளிட் ஆகும் அதே மாதிரி பேக் ஓப்பன் பேக் ஓப்பன் அப்படின்றது வந்து நார்மலாக இல்லை பட் ஆனால் நல்லா ஒரு பெரிய ஒரு ஓப்பன் வைக்கிறது நெக்கு வந்து மேலே க்ளோஸாக வச்சுட்டு கீழே வந்துட்டு ஓப்பனிங் வைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து இப்போ சில பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணும்போது நீங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரோப் வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காக ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கால் இன்ச்சுன்னு சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கான ரோப்ஸ் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா பாடியை ஹர்ட் பண்ணாது ஏன்னா லீனாக இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் போடும்போது அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சம் சபியாக இருக்கவங்க போடும்போது ஃபேட் இருக்கும் ஸோ ஃபேட்டில் இருக்கும்போது ஃபேட் இருக்கும்போது நம்ம வந்து தின் ரோப்ஸ் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக பாடியை ஹர்ட் பண்ணோம் கம்ஃபர்ட் இருக்காது நம்ம அந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லுக்குக்காகன்னு போடக்கூடாது கம்ஃபர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது இந்த மாதிரி ரோப்ஸ் வந்துட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு அதே மாதிரி பேக் ஓப்பன் சபியா சாட்சி ப்ளவுஸ்லேயுமே கூட வேஸ்ட் பேண்ட் இல்லாமல்
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ப்ளவுஸ் வந்து ஃபிட்டடாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதில் எங்கேயுமே ஃபால் இருக்காது சாரீ ஸ்கர்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் அப்படியே அப்ரப்டாக ஃபால் ஆகுறது அதெல்லாம் ஸ்டாண்டுன்னும் போது வந்துட்டு பஃப் ஸ்லீவ்ஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய ஃபேஷன் ஷோஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு தெரியும் அவென் கார்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது நான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஃபேஷன் அதெல்லாம் ஹை ஃபேஷன்ஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டாண்டு கொடுக்கறது பஃப் ஸ்லீவ்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டு அதெல்லாமே வந்துட்டு ட்ரமாட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்லீவ்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ஷோல் சாரி ஷோல்டர்ஸில் பார்த்தோன்னா வந்து நம்ம இந்த ஷோல்டரை சுற்றி வந்துட்டு ஒரு லேயர் மாதிரி ஒன்று அட்டாச் பண்ணுவோம் கிட்ஸ் கார்மெண்ட்டில் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் அதை அந்த ஆர்கேன்ஸால் நெட்டில் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டு ஸோ அதெல்லாம் நான் நம்ம வந்து ட்ரமாட்டிக்குன்ற ஒரு கேட்டகரியில் கொண்டு வரலாம் ஆனால் கிட்ஸுக்கு அது தெரியாது கிட்ஸுக்கு கொடுக்கும் போது அது வந்து நம்ம ட்ரமாட்டிக்குன்னு சொல்ல வேண்டாம் பட் ஆனால் அடல்ட் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணும் போது அது வந்து ட்ரமாட்டிக்குன்ற கேட்டகரியில் கொண்டு வருவோம் இப்போ வந்து நம்ம நெக்கு வச்சு பார்க்கும்போது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது போட் நெக் இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டீப் வி இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ளவுஸில் வந்து இப்படி இருக்கிற இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் சப்பியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த மாதிரியான நெக் டிசைன்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணலான்னா என்னென்ன சொல்லுவீங்க நேரோ டிசைன்ஸ் அதாவது டீப் வைட் ஆக்காம டீப்பாக ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பாடியை இன்னும் கூட கொஞ்சம் நேரோ பண்ணி காட்டி காட்டும் இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம டார்க் ஷேட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் லீனாக காட்டும் லைட் ஷேட்ஸ் யூஸ் யூஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் வைடாக காட்டும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் சப்பியாக தெரிய வேண்டாம் கொஞ்சம் நேரோவாக தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா டார்க் ஷேட்ஸ் போகலாம் எந்த அளவுக்கு பாடியோட எக்ஸ்போஷரை கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் டீப் வீ போகலாம் அது போய் டீப் வீன்னு சொல்ல மாட்டோம் டீப் பிளஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டீப் பிளஞ்ச் ஏதாச்சும் பிளஞ்சுனாலே ரொம்ப டீப்பாக வர்றது தான் வந்து டீப் பிளஞ்சுன்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி நெக்லைன்ஸ் போகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரோவாக காட்டும் அதே தான் அப்படியே வைஸ் வர்ஷா லீனாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து பாடி எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்க வைடாக தெரிவாங்க அண்டு நிறைய பெண்களுக்கு வந்துட்டு கை வந்து கொஞ்சம் இப்போ எனக்குமே வந்து இங்கே கொஞ்சம் ஃபேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்றப்போ எந்த மாதிரியான ஸ்லீவ் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஷோல்டர் ப்ராடாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஷோல்டரில் நம்ம எந்த விதமான கான்சன்ட்ரேஷனுமே கொடுக்கக்கூடாது அதாவது ஷோல்டர் ப்ராடாக இருக்கவங்க வந்து ஷோல்டர் பஃபை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு ஷோல்டர் வந்து ப்ராடாக இருக்குது எனக்கு வந்து அங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்கக்கூடாது அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை நான் அங்கேருந்து க நான் வந்துட்டு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி டீவியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த பஃபை வந்துட்டு இங்கே கொடுக்கலாம் அதாவது எல்போலேயோ இல்லைனா வந்துட்டு த்ரீ ஃபோர்த்தாக கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸில் கொடுக்கலாம் ஃபுல் ஸ்லீவில் கொடுக்கும் போது கீழே மட்டும் இந்த கஃப் ஆட் பண்ணிவிட்டு பஃப் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நம்மள நம்ம வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை ஷோல்டர்லேருந்து கீழே இறக்குறோன்றது அர்த்தம் ஸோ நம்ம எங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்கக்கூடாதோ அதுக்கு கீழே நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது ஸோ கீழே இங்கே வந்து பஃப் கொடுக்கலாமா அதாவது கஃப் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ பட்டன்ஸோ இல்லை டூ பட்டன்ஸோ வச்சுட்டு அந்த கஃப்க்கு மேலே ஒரு பஃப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஸ்லீவ் வந்து இங்கே நார்மலாக வரும் இங்கே மட்டும் வந்துட்டு அந்த ஒரு பஃப் இருக்கும் லேட்டன் ஸ்லீவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி லேட்டன் ஸ்லீவ்ஸ் கொடுக்கலாம் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து நெட்ஒர்க் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஃபுல் ஹேண்ட் நெட்டில் அது மேலே எம்ப்ராய்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு ட்ரெண்டை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த ட்ரெண்டு ஏன்னா அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம லீனாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் சப்பியாக இருந்தாலும் சரி நெட் வந்து பேசிக்காக நம்மளோட ஸ்கின்னோட ஒட்டி வந்துடும் அதனால் அது வந்துட்டு கரெக்டாக நம்மளோட பாடி சைஸ்க்கே இருக்கிறதுனால அது ஒரு மாதிரி ஃபிட் ஆயிரும் கரெக்டாக எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து என்ன நினைப்போம் நம்மளோட கார்மெண்ட் வந்து நம்மளோட பாடி ஹகிங்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எஸ்பெஷலி ஸ்லீவ்ஸு அதுவும் நம்ம ஒர்க் வைக்கிறோம் எம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபிட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஸ்லீவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணுறது வந்து ஐ திங்க் அது எல்லா பாடிக்குமே செட் ஆகிடுது ஒரு ப்ளவுஸ் மேலே இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த மெட்டீரியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில்க் சாரி சில்க் ப்ளவுஸ் எடுக்கிறோன்னா அதுக்கு எந்த
ஆக்சுவலி ப்ளவுஸை வந்துட்டு நம்ம தண்ணியில் போட்டு அதாவது ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸை வந்துட்டு தண்ணியில் இந்த மாதிரி மிஷின்லலாம் போட்டு வாஷ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப அது வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ளவுஸை மறந்துடணும் திருப்பி அதனோட இது வருமான்னு கேட்டால் வராது ஏன்னா ப்ளவுஸில் மட்டும் அந்த ஃபேப்ரிக்கில் மட்டும் இல்லை ப்ராப்ளம் த்ரெட்டு வந்து மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் மேபி த்ரெட்லேருந்து கலர் லீக் ஆகலாம் ப்ளீட் கலர் ப்ளீட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க கலர் ப்ளீட் ஆகலாம் அந்த ஸ்டோன்ஸ் இல்லைனா பீச்சில் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகலாம் தண்ணியோட இதுவை பொறுத்து இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து அதனோட சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஹெவி ப்ளவுஸஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ நேரம் போடுவோம் மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஹார்ஸ் ஃபைவ் ஹார்ஸ் மேக்ஸ் டூ மேக்ஸ் வேணால் சிக்ஸ் ஹார்ஸ் போடலாம் அதுக்கு வேணால் அதை நம்ம போட மாட்டோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம போட போகிறோன்ற ப்ளவுஸை வந்துட்டு நம்ம வந்து ரிப்பீட்டடாக வாஷ் பண்ண வேண்டாம் நம்ம அதை வந்துட்டு ராங் சைடு திருப்பிட்டு சன்லைட்டில் நம்ம வச்சு எடுத்தோம்னாலே அதில் இருக்க ஜேர்ம்ஸ் போயிடும் ஸோ அதை வாஷ் பண்ணால் தான் வந்துட்டு அது ரொம்ப க்ளீன் ஆகும் இல்லைன்னா ஜேர்ம்ஸ் இருக்கும்ன்றது கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது சும்மா சன்லைட்டில் நம்ம வந்து ஒரு டூ ஹார்ஸ் வச்சு எடுத்தோம்னாலே மோர் தென் இனஃப் ஸோ ப்ளவுஸை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஐ எம் ஷுர் நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நீங்கள் ஒருவர் எடுத்திருக்கும் மேலாக கருத்தரிக்க முயற்சி செய்தும் இன்னும் கருத்தரிக்கவில்லையா நோவா ஐவிஎஃப் முன்னணி கருவுறுதல் நிபுணர்களுடன் இலவசமாக ஆலோசனை செய்யுங்கள்